Jetzt in der aktuellen Corona-Krise gibt es doch einige Leute, die sich als Hüter der Wahrheit aufspielen. Die sagen, die oder jene Zahl wurde falsch gemessen. Das ist die Maßnahme, die man besser hätte ergreifen müssen. Und wenn wir die Maßnahme machen, dann führt die ins Verderben und so weiter. Und dann habe ich in meinem letzten Newsletter die These aufgestellt, es gibt keine objektiv korrekten Zahlen. Und da habe ich doch einiges an Zuschriften zu, zugesandt bekommen und die gesagt haben, Herr Pöhm, jetzt haben Sie Ihre Glaubwürdigkeit vollends verspielt. Natürlich gibt es objektiv korrekte Zahlen. Lassen Sie uns das mal hier in diesem Video untersuchen. Nehmen wir mal als Beispiel, wie viel Einwohner hat Köln? Jetzt gehen wir in Wikipedia, schauen nach, dort steht 1,09 Millionen Einwohner. Wie kommt so eine Zahl zustande? Da wird auf weichen Annahmen scharf gemessen. Den Leuten ist gar nicht bewusst, auf wie viel willkürlichen Postulaten so eine Zahl überhaupt nur aufgebaut ist. Schauen wir uns das mal an. Zählen wir einen Einwohner, der in Köln eine Wohnung hat, aber außerhalb schläft, dazu oder nicht? Sage ich, äh, nein. Dann, wie ist das mit den Vororten Löwenich, Wesseling, Rotenkirchen? Zählen wir die dazu oder nicht? Da sagen wir also Wesseling, nein, Rotenkirchen und Löwenich, aber ja. Okay, wie ist das mit jemand, der gestorben ist? Also wenn der jetzt keine Hirnströme mehr hat, aber immer noch Herzschlag, ist der schon tot oder nicht? Zählen wir den dazu oder nicht? Äh, sagen wir mal, äh, ja, zählen wir dazu. Lebt ja noch. Wie ist das mit Leuten, die nur in Köln wohnen, aber keine Eltern haben, die aus Köln sind? Also sind das echte Kölner überhaupt? Kann man die noch dazu zählen? Sagen wir mal, äh, nein, kann man nicht. Gut, äh, wie ist das äh, mit der Einwohnerzahl, wann die gemessen worden ist? Also Wikipedia, das ist Januar 2018. Ist das zu alt oder zählt das noch? Äh, sagen wir mal, zählt noch, ist noch gut. Super. Dann, wie ist das mit den Hotelbesuchern? Dazu zählen? Ja oder nein? Äh, nein. Gut, also wie machen wir das mit den Krankenhausaufenthalten und den Sanatorien-Einwohnern? Zählen wir die dazu? Ja oder nein? Äh, sagen wir mal, ja. Wie ist das mit den Militärangehörigen, die jetzt gerade Dienst tun in Köln? Ja oder nein? Also, ja. Was machen wir mit den Studenten, die am Wochenende zu Hause sind, aber die Woche über in Köln studieren? Dazu zählen ja oder nein? Äh, ja. Und jetzt haben wir eine gigantisch große Anzahl von weichen Annahmen, auf denen dann scharf gemessen wird. Und wenn ich jetzt eine einzige dieser Annahmen, nur eine, verändere, anstatt Ja mit Nein beantworte, ändert sich komplett meine Endziffer. Und den Leuten ist das gar nicht bewusst. So, und jetzt kommen wir mal zu den Corona-Infizierten, wo die Leute sagen, ja, da gibt es ja einige, die falsch zählen und die müssten das besser zählen oder korrekt zählen. Schauen wir mal, ob wir auch hier weiche Annahmen entdecken können, auf denen dann scharf gemessen wird. Also die erste Frage, sollen wir bei den Infizierten die bereits Gestorbenen mitzählen oder nicht? Dann zählen wir bei den Infizierten die bereits Gehalten dazu, ja oder nein? Dann, äh, wann zählt einer als geheilt? Äh, reicht das, wenn er Antikörper entwickelt hat oder keine Symptome mehr zeigt? Wie machen wir das? Dann kommt die nächste Frage. Zählen wir die vermutete Dunkelziffer mit? Ja oder nein? Und dann, wenn wir die Dunkelziffer dazu zählen, äh, wie messen wir die? Es gibt 35 Arten, das zu bestimmen. Welche davon nehmen wir denn? Dann kommt die nächste Frage. Zählen wir auch jemand dazu, der zwar Viren in sich hat, aber keine Symptome zeigt? Zählen wir auch wie in Belgien die Verdachtsfälle dazu? Wie sieht das mit den Mutationen aus? Also Corona hat ja sehr, sehr viele Mutationen. Zählen wir Mutationstyp A dazu? Ja oder nein? Mutationstyp B dazu? Ja oder nein? Mutationstyp C? Ja oder nein? Zählen wir die von den Privatkrankenhäusern veröffentlichten Zahlen mit dazu, obwohl sie nicht vom Robert-Koch-Institut bestätigt worden sind? Ja oder nein? Dann, wenn jemand TBC, Tollwut, Scharlach, HIV, Grippe oder sonst eine andere Infektionskrankheit hat, ist das jetzt ein TBC-Patient, ist das ein Corona-Patient oder ist er vielleicht sogar beides? Und jetzt kommen wir mal zu den Corona-Toten. Wie bestimmen wir die? Messen wir hier die Toten im Verhältnis zu den Infizierten oder im Verhältnis zur Einwohnerzahl? 
Dann, wenn wir es zu den Infizierten, im Verhältnis zu den Infizierten zählen, welche der 50 Möglichkeiten, das zu bestimmen, nehmen wir denn? Wenn man jetzt so eine Stadt wie Köln nimmt und dort das im Verhältnis zur Einwohnerzahl bestimmen will, wie berechne ich denn die Einwohnerzahl? Ich habe ja gerade vorher Ihnen klar gemacht, dass man das auf 100 verschiedene Arten bestimmen kann. Wenn wir jetzt die Anzahl der Toten im Verhältnis zu den Infizierten nehmen, welchen Zeitpunkt nehmen wir denn, wo er im Verhältnis gesetzt wird. Ist das im Verhältnis zu dem Zeitpunkt, wo er sich infiziert hat oder ihm zu dem Zeitpunkt, wo er gestorben ist? Jetzt, falls wir zurückrechnen, welche von den 13 Möglichkeiten, das zu bestimmen, nehmen wir denn? Nehmen wir jetzt zum Beispiel einen Toten mit in die Rechnung, wo man nachträglich erst den Coronavirus entdeckt hat, obwohl man nicht weiß, woran er gestorben ist. Ja oder nein? Wenn jetzt beispielsweise jemand an einem Herzinfarkt gestorben ist und man kann aber nachweisen, nachträglich, dass er auch zusätzlich Corona hat, ist das jetzt ein Herzinfarkt-Toter oder ein Corona-Toter oder vielleicht sogar beides? Welche Zahlen fließen denn jetzt in die Statistik ein? Die von den niedergelassenen Ärzten, die von den Krankenhäusern, die vom Robert-Koch-Institut, die von den Kreisen und den Kommunen, diejenigen, die man auch in den Zeitungsartikeln entdeckt, diejenigen, die man in der Website von der Hopkins-Universität sieht oder die in der Website von der WHO oder die in der Website vom Robert-Koch-Institut oder vielleicht sogar ein Durchschnitt von allen. Ich will jetzt hier aufhören. Ich könnte Ihnen jetzt weitere 10 Minuten Beispiele geben, wo auf weichen Annahmen scharf gemessen wird. Wie will da jemand sagen, jawohl, es gibt eine objektiv korrekte Zahl? Jetzt gibt es Leute, die sagen, glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Diesen Spruch halte ich für Unfug. Ich sage Ihnen warum? Aus zwei Gründen. Also erstmal ist dieser Spruch sehr ausgelutscht. Man hat ihn zu oft gehört, deswegen würde ich ihn so gar nicht mehr benutzen. Zum Zweiten, ich brauche gar keine Fälschung, sondern ich muss nur bei dieser Ziffer die weiche Annahme entdecken. Und dann verändere ich die und schon habe ich eine komplett andere Zahl. Nehmen wir mal die Darstellung einer Aktienkursentwicklung. Jetzt kann ich ja einen beliebigen Zeitausschnitt nehmen, den ich darstellen will. Da ist es der eine Zeitausschnitt nicht mehr gültig als der andere. Jetzt nehme ich zum Beispiel einen Zeitausschnitt, wo die Aktie sich einfach nach oben entwickelt hat. Da habe ich eine andere Darstellung, als wenn ich einen Zeitausschnitt wähle, wo die Aktie sich noch unten entwickelt hat. Das ist das eine nicht mehr richtig als das andere. Dann kann ich zum Beispiel anstatt eine lineare Darstellung wählen, kann ich eine logarithmische Darstellung wählen. Und schon sieht das Ganze komplett anders. Also ein steiler Anstieg in der linearen Darstellung wird dann plötzlich so ein ganz flacher Anstieg in der logarithmischen Darstellung. Nehmen wir mal an, Sie haben eine Aktie, die ist ungefähr bei 350 Euro im Wert. Jetzt kann ich das so darstellen, dass ich einen Ausschnitt wähle zwischen 300 Euro und 400 Euro. Und dort ist dann eine Bewegung der Aktie, macht einen riesen Ausschlag in der Darstellung. Oder aber ich nehme eine Darstellung, wo ich von Null beginne bis 350 und jetzt ist die Bewegung, dieselbe Bewegung vorher, wirkt nur wie ein Kräuseln oben auf dem Meer. Da ist die eine Darstellung nicht mehr werthaltig, nicht mehr korrekt als die andere Darstellung. Wenn ich jetzt sage, der Gewinn unserer Firma, fünf Mitarbeiter, der hat sich gegenüber dem letzten Jahr um 89 Prozent erhöht, dann klingt das gigantisch. Jetzt, wenn ich aber das anders darstelle, dann klingt das ein bisschen anders. Schauen Sie, unsere Firma 5 Mitarbeiter hat letztes Jahr einen Gewinn gemacht von 4.700 Euro. Dieses Jahr sind wir bei 8.900 Euro. Dann klingt das einfach nicht so gigantisch, weil die Absolutzahl nicht so hoch ist. Und jetzt gehe ich in die Prozentzahl. Aber da ist das eine nicht mehr richtig als das andere. Ich wechsle einfach nur die Perspektive und schon habe ich eine komplett andere Wirkung. Falls Sie der Meinung sind, es gibt objektiv korrekte Zahlen, dann schreiben Sie bitte unten einen Kommentar. Machen Sie ein Like, abonnieren Sie den Kanal und bleiben Sie mir erhalten.